可以说，中国美食创造了一个丰富而奇妙的味觉世界。用味蕾来感知中国，无疑成为对这个东方古国更富妙趣的解读方式。在遥远的过去，有一种什么样的神秘制仙技术，连现代科技都望尘莫及？在今天的中国，又流行着一种什么样的诱人美味？当你试图探寻一条古老大江里最为之骄傲的鲜美食材之时，又为什么会令人失落的感到一丝遗憾？面对着对美食越来越挑剔的人们，中国的厨师们究竟能运用各种食材，演奏出何种令人们的味蕾痴迷沉醉的美妙乐曲呢？清河，千百年来，他毫无保留地向人们奉献着他所能献出的一切。而在很久以前，仍旧发现。这条大江里孕育着足以令他们的味蕾顶礼膜拜的极为鲜美的食材：石鱼、刀鱼、河豚，被并称为长江三鲜。它们的美味被人们赞誉为“鲜中之鲜”，而石鱼更具于首位。石鱼属洄游性鱼类，生活于海中。每年的四至六月，长江石鱼会沿长江逆流而上，进入长江中下游产卵。而在这个过程当中，石鱼的体内会积聚大量丰腴的不饱和脂肪，其味道鲜美无比。同时，它的鱼鳞会变软，而这正是美食家眼中极为少见的脂肪鳞。不仅可以食用，而且也极为鲜美。所以，食鱼的一大特色就是在烹饪时千万不可将鱼鳞刮去，否则鱼鳞下层的脂肪也会在烹饪中流失。而关于食鱼的烹饪方法并不复杂，只需极为简单的清蒸，再加葱姜配料。一点点食盐或酱油，就足以品尝到极致鲜美的味道了。在古代，石鱼是向朝廷纳贡的地方特产，石鱼的享用可以说是别具一格。通常，鱼鳞会先单独使用，也可将鱼鳞用油炸至酥脆。然后再享用鱼肉等其他部位，这就是所谓的“一鱼两吃”。而食鱼多次，食用时不可过分着急。古代的文人甚至夸张地把食鱼因多次而不能畅快地享用，形容为一种人生的遗憾。另外，加上食鱼身价不菲。因此，细细的品味食鱼的美味，逐渐演变成了一种高雅的饮食文化。但要想体验到真正的极鲜，说起来容易，实际上又并非易事。食鱼还有个令食家头疼不已的特性，它野性十足，性情刚烈，出水即死，并且肉质极易腐坏。而要想吃到最鲜美的口味，必须趁新鲜之时立即烹饪，否则美味将大打折扣。在古代，每到吃食鱼的时令季节
，有情人家便会找来有经验的渔民和厨师，租上快船，并在船上备好火炉，于长江激流之中等候。待鱼捕捞出水，就立刻在船中烹制。火备上美酒，于江上品尝，或一面疾驰返回。带回到家中，正好鱼熟上桌，如此大费周章，普通人家自然消费不起。因此，在缺少保鲜措施的古代，感受食鱼的美味也自然成了少数人的事情。这种极富情调的美食活动，随着捕捞技术的突飞猛进和市场经济的快速发展，演变成更多人的狂热追捧。规模无限度的捕捞愈演愈烈。每到春夏之交，人们便在长江上张开了一张张大网，无比兴奋地憧憬着一顿美味盛宴的到来。不过，现在再也没有人把船停在长江上做这种美梦了。据说，早在一九九三年以后。就很难在长江中捕获到野生的食鱼了。人们无限制的捕捞，加上环境恶化对食鱼生活习性的破坏，导致了长江食鱼种群数量的急剧减少。这是拍于上个世纪六十年代的照片，那时候人们还能捕获到大量的长江食鱼，这种对美味的追忆不可避免的。又夹带着一丝痛楚。美食的历史始于人类对食材的认知。原生态的美味是大自然慷慨的馈赠。人们如此疯狂的追捧食鱼，最主要的原因是因为它味道的鲜。而实际上，人类早已运用化学知识揭开了鲜的神秘面纱。研究表明，能带来鲜这种味觉感受的，主要是存在于蛋白质中的琥珀酸、核苷酸和谷氨酸等元素，而现代工业成功的把它们单独分离了出来。一九零六年，味精问世了，从此鲜被千百倍的浓缩进了这颗晶莹的颗粒当中，只需一点点。它就能轻而易举地提升食物鲜的程度。那为什么早已经拥有了鲜味中的精华，人们还要狂热地追捧食鱼的鲜？科技为什么没能拯救食鱼的命运呢？尽管味精。已经与我们的生活有着紧密的关联，但它似乎并没能赢得人们更多的崇拜。人们对那种单调的、模式化的鲜，似乎既依赖又厌恶。人们在纠结的情节当中，倾尽着这种廉价而又便捷的提现方法。在快餐横行的现代都市，它畅行无阻。但对味的调和有着深刻领悟的中国顶级厨师们，则不会轻易的使用味精。在他们的烹饪当中，通常会轻蔑的把它扔在一旁。他们宁愿用一些更为原始而繁琐的制鲜技术来得到鲜。在中餐烹饪当中，有一种历史悠久的提鲜方法，那就是运用高汤。高汤就是使用鲜度较高的食材加水，长时间熬制而成的汤。在菜肴当中添加一点高汤，可以大大提升菜肴的鲜味。虽然高汤的制作耗时费物，但它所带来的鲜却是丰富和醇厚的。制作高汤的材料最为常见的是用老母鸡、猪骨、五花肉。等鲜度较高的食材，厨师会根据实际需要进行搭配。高
焦糖的熬制可以说是中餐烹饪当中的一个秘密武器。在味精、鸡精等现代制鲜技术还没有出现以前，中餐厨师就用它来赋予菜肴本不具备的鲜味。高汤的鲜度极高，只需放上一勺，菜品就会锦上添花，更加美味。在中国的西南各省，有少量的地方出产一种名贵的滋补佳品——燕窝。由于它采自深山的悬崖峭壁之上，极为难得，因此向来是尽显王室的贡品。但同样营养丰富，燕窝与食鱼相比，却显得非常清淡，基本没有什么味道。这与他尊崇的地位极不相符。中国厨师巧妙地运用高汤，不仅赋予了燕窝崭新的味道，也创造出了一道品味极高的菜肴。我们一般选择形状完整的这个燕盏，而且是一种纯天然的、没有经过漂白的，颜色稍微发灰黑的一种燕窝。首先要对燕窝进行泡发，厨师所用的仍然是传承百年的传统胀发法。这道看似简单的工序，却需要两到三天才能完成。这相对于节省时间的化学漂白法来说。能更好的保存燕窝中的营养成分。泡发后的燕窝呈银白色，其中有一些不易察觉的黑色物体。这时就要开始一道更为繁琐的工序——除去杂质。这一道很繁琐的，还有很磨练人心性的一道工序。一定要用白色的这个餐具作为底色相衬，才能衬出这些黑色的杂质和燕窝。这些黑色的杂质是燕子在筑巢时掺杂的干草和羽毛。厨师要用一双长长的竹签，细心地将它们一点一点清除干净。而这个时候，经常会遇到比人的头发丝还要细小数倍的绒毛。因此，整个过程要耗费五六个小时，这不仅考验厨师的耐心，还考验厨师的眼力。一般都选用一些那个比较年轻的师傅，那这个眼力非常好。呃，老师傅拿不到这种啊，挑那种细微的程度。厨师像呵护心爱之物一样，精心处理着燕窝。只有这种发自内心的钟爱。才能让这晶莹的食材得到最完美的呈现。当燕窝已经被处理的纯净无瑕之后，还不能急着下锅。接下来，厨师要为它专门熬制上等的鲜汤。这道鲜汤要用到鸡肉、鸭肉、火腿、瑶柱等上等食材。这些鲜美食材将要把自己全部的精华奉献出来。我们要选用三年以上的母鸡，一定是自己觅食的鸡，一定是营养丰富、肉质很坚硬。厨师选用的鸡必须是农家散养三年以上的老母鸡，这与当下普遍充斥的从孵化到出售只需一个多月的工业化肉鸡相比，其风味截然不同。将所有原材料都切成块，放入锅中。先用小火慢慢熬煮，这期间厨师必须守在锅旁，不时翻动食材并除去浮沫。汤出来以后呢，一定是汤汁金黄，味香醇厚。虽然味精是披着高科技外衣的捷径，但提炼味精的主要原材料是玉米。即便会有化学和生物性的过程，把物质转化成新的成分，并千百倍的浓缩，但与这些禽类食材中的精华相比，则会缺少许多难以描述的丰富的味觉特征。而选择熬制浓汤的主料必须非常严格，只有高品质的原材料才能诞生出品质最佳的浓汤。当三四个钟头后，食材中的精华几乎都释放了出来。
这时候的糖已经非常的醇厚，金色的光泽意味着最诱人的精华已完全浓缩进了这华丽的汤液之中。这是能征服最挑剔味蕾的完美之作。事实上，千百年来，为了追求鲜。这种古老而神奇的制鲜方法一直在中国美食世界里传承和发展着，但厨师并不认为这种深浓的汤色能与燕窝那晶莹剔透的美感珠联璧合。接下来，追求完美的厨师还要用一种特殊的方法，对浓汤进行一次魔术般的改变。取鸡胸肉，用刀反复的切剁成肉泥。中国厨师的行话叫腻子。鸡腻子剁好后，要先用水化开，把它倒在浓汤里，反复的搅拌。经过反复的搅拌，啊，让这个鸡肉充分发挥它的吸附作用，把鸡汤里面的一些。呃，物质吸附到这个呃肌肉上面。这时，我们可以清楚的看到，浓汤正在慢慢变淡。当年我师傅就跟我曾经说过一句话，说这个做菜呢，就跟做人一样，一定要稳重。只要你只有你细心的啊，这个料理它，照顾它，才能把菜做的汤鲜味美。就这样，经过前后整整十个多小时的熬制，鲜美的汤液犹如从深山流淌出来的清澈山泉，来到了人间，来到了餐桌上。终于有一种和燕窝一样纯洁高贵的汤汁，来和它一道组合出一款令人心动的清汤硬菜。接下来，在煮沸的热水中放入姜片。将燕窝在其中焯一下，因为燕窝呢是一种寒性的物质，那么呢还有一个呢，去掉一些燕窝的这个味道。接着，把燕窝盛入器皿，浇上清汤，再把它放进蒸箱蒸煮约四十分钟。当汤汁的鲜美与燕窝融为一体。这款纯净而又高贵的清汤硬菜就终于完成了。它鲜美芬芳，复杂的制作繁琐而又奢侈。它不染纤尘，简单的就像一杯清泉，圣洁脱俗。这种卓越的格调，正是高汤起到了重要的作用。这也就是厨师为何如此忽视化学合成鲜味素的原因所在了。高汤是中国人制鲜技术的最高成就，这种方法的应用曾经十分普遍。它的美味与食鱼一样，携带着食材所独有的味觉特征。在单纯的鲜之外，还能让食者感受到各种食材丰富的味觉变化。这也就是味精虽浓，也无法让人爱得更深的原因所在了。今天，在人工养殖场里所看到的食鱼，已经是来自国外的美国食、泰国食等品种。虽然仍然鲜美，但和本土食鱼相比，仍有着较大差距。现在，长江食鱼在中国美食记忆里的遗憾，可能已经永远定格。人们只能通过在长江水域放养外国品种的鱼苗。来弥补这种迟到的悔悟了。食鱼和高汤其实折射了中国美食关于美味的两大主题，那就是原生态美味资源的发现，以及将这些资源巧妙的融合。美味资源乃上天赐予，味的组合却全凭智慧。蟹粉狮子头是一道曾经出现在国宴上的著名菜肴。关于它的最有名的一段佳话
是在上世纪的一九六一年，叱咤风云的二战名将蒙哥马利元帅访问中国。当时的中国国家总理周恩来，特意安排了这道自己喜欢的家乡菜来款待这位来自欧洲的将军。这道菜要用到肥瘦肉、蟹肉、蟹黄、虾卵、鸡蛋等。先将肥瘦肉各切丁，然后加入绍兴老酒、虾子和生姜末。再加入蟹粉和蟹肉，和鸡蛋调制。这道菜肴所运用的调料很少，这样就最大程度的保留了食材原有的风味。将食材搅拌均匀后，捏成肉丸。将肉丸放入锅中，用清水炖煮。炖煮的过程中，瘦肉会逐渐收缩，肥肉的一部分会融化，将瘦肉紧紧抱住，使得肉丸的口感既松软又鲜嫩多汁。这道菜融入了多种鲜美的食材，就像一曲美妙的众味和弦。当你一口咬下，体验到的一定是丰富的自然之味。它的鲜美不仅仅是曾经征服了一代名将的味蕾。而是令更多远道而来的朋友尝到了浓浓的中国味道。中国人的祖先很早就掌握了比较精深的天文历法，他们把一年当中月亮最圆的那一天定为中秋节。圆圆的月亮被寄予了亲人的相思和家庭美满的象征，而数百年来，许多地方人们把品线赏菊视为这个节日里重要的乐事之一。螃蟹这种食材的发掘，真的需要超凡的好奇心与勇气，因为它形态怪异，似乎与美食无缘。但今天。人们对他的喜爱，甚至不亚于食鱼。每年的秋季是螃蟹最为肥美的季节，而中国人早就摸索出了一整套得到螃蟹美味的办法：将螃蟹洗净、清蒸，借助专门取出蟹肉和蟹膏的金属工具。配以黄酒、姜丝和醋，就这么简单的处理，就能将人们带到一个快乐而又醉人的美味境界。几百年来，螃蟹的味道几乎就一直是这样的清新淡雅。但在最近的十几年，红红的螃蟹似乎爆炸了，因为一种叫做“香辣蟹”的吃法，完全颠覆了以前的传统。一种像火一般的辣，而随着味道的变换，吃螃蟹的品味也由高雅变成了通俗。
同时，也推动了螃蟹在中国美食界更为广泛的流行。根据中国人的中医理论，螃蟹性寒，多时易引起腹泻，而辣椒正好压制了这种寒凉。但这辣椒的运用似乎过于夸张。而实际上，由辣椒掀起的一阵红色风暴，远远比香辣蟹的流行来得更加猛烈